Trong thời trang gần đây, trên mạng lại ồn ào lên một số vụ việc trấn áp các nhà hoạt động dân chủ, sách nhiễu giới tôn giáo tại Việt Nam, thậm chí việc kỷ niệm cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc lúc Trung Quốc xu quân sang xâm lược Việt Nam ngày 17 tháng 2 năm 1979 cũng ít thấy các tờ báo chính thức đề cập. Agabi Việt ngữ đã mời nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh, một nhà quan sát thời sự cẩn trọng, phân tích về vấn đề này. Chà, thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng, thưa anh, gần đây có một loạt các sự kiện xảy ra, chẳng hạn như bản thân anh bị ngăn chặn không cho đi Thụy Sĩ giữa hội thảo, rồi việc bắt ông Nguyễn Bắc Chuyển hay sách nhiễu nhà thờ Thái Hà v.v. Phải chăng chính quyền đang có những dấu hiệu cứng rắn hơn? Để đánh giá về vấn đề này, có thể nói là chúng ta phải nhìn lại cái biện chứng lịch sử của năm ngoái. Quả là ngay sau Tết Nguyên đán năm 2014 đã nổi lên một loạt sự kiện không bình thường và có thể nói là rất rất không bình thường. Tôi thống kê là có tới ít nhất năm vấn đề như vậy. Thứ nhất là việc ngăn chặn tôi đi Thụy Sĩ dự một hội thảo về nhân quyền với tư cách là diễn giả chính thức và một khách mời của tổ chức ngay trên Watch của Liên Hợp Quốc. Hoàn toàn chính danh, không có lý do nào để ngăn cản tôi. Sự kiện thứ hai là như đài RFI vừa nhắc là việc bắt ông Nguyễn Bắc Thuyền là một cựu tù nhân lương tâm. Và sau đó 24 tiếng đồng hồ là cũng thả ông Nguyễn Bắc Thuyền với một cái lý do không đầu vào đâu liên quan tới vấn đề công nợ. Nhưng mà thật lạ lùng là một người bị tình nghi chỉ vì vấn đề công nợ, nó không nợ thôi. Mà lại bị hàng trăm công an và những côn đồ mặc thường phục xông vào nhà, đè xuống, bịt mắt, đấm đá, quẳng lên xe thùng, trở đi và di lý tới cả trại giam trí hòa ở Sài Gòn. Và liên quan tới trường hợp Nguyễn Bắc Thuyền thì chúng ta đều biết là chị Bùi Hằng là một người thân của anh Thuyền đến đòi thả anh Thuyền và những người khác. Và chị Bùi Hằng và một số người đã bị bắt giam, có thể nói là bị câu lưu một cách vô cớ và nghe nói là bị đánh đập. Đó là sự việc thứ hai. Sự việc thứ ba là cùng lúc diễn ra việc công an đến lọt vào khu vực của nhà thờ Thái Hà và có hành vi mà tính chất sách nhiễu nhà thờ Thái Hà sách nhiễu đối với linh mục và giáo dân đến mức mà linh mục phải rung chuông báo động và giáo dân phải kéo đến chi viện đồng thời là đóng cổng và cuối cùng công an phường khu vực đó đã phải ngỏ lời xin lỗi thì mới được ra về cũng đồng thời có một sự việc nữa rất vô lý và vô cớ là ở nhà ông Huỳnh Ngọc Tuấn ở Tam Kỳ Quảng Nam bị một số côn đồ mặc thường phục ném gạch đá vào và gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn đã phải kêu cứu và chúng ta đều nhớ rằng mới tháng 12 năm ngoái thôi thì ông Huỳnh Ngọc Tuấn đi cùng với một đoàn anh em đến thăm gia đình tù nhân tương tâm Phạm Văn Trội ở khu vực Hà Nội. Chính ông Huỳnh Ngọc Tuấn đã bị công an khu vực đánh, nghe nói là gãy xương ức, có cả hình chụp x quang Và cái sự việc cuối cùng xảy ra là đã không có một lễ tưởng niệm nào cho ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam, ngày 17 tháng 2 sắp tới. Trong khi đó, mới tháng riêng thôi. Sự việc tưởng niệm Hoàng Sa trước đó đã được thống nhất là cho Đà Nẵng tưởng niệm và Đà Nẵng đã hoàn thành tới 99% toàn bộ công trình tưởng niệm nhưng mà chỉ đến giây phút cuối cùng bị can lại. Còn lần này thì gần như là có một sự dứt khoát từ một chỉ thị mật nào đó từ Ban tuyên giáo Trung ương là các báo không được đưa tin. Và mới đây thôi, tờ Một Thế Giới đã phải gỡ bài đưa tin kỷ niệm ngày 17 tháng 2 xuống. Trong khi đó các báo khác gần như là lắng tiếng. Và mặc dù ông Nguyễn Thế Kỳ là phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương gần như thể thốt cái đài BBC rằng ông ta không biết gì về chuyện ra lệnh để ngưng những bài báo kỷ niệm về ngày 17 tháng 2. Nhưng mà dư luận thì cho rằng đây là việc đã xảy ra tới 100 lần và có thể nói là quá nhiều đến mức người ta không thể còn tin vào bất kỳ lời lẽ của một quan chức tuyên giáo nào ở Việt Nam. Những động thái này có vẻ không phù hợp với việc Việt Nam đang giữ một chiếc ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có phải không ạ? Dường như chỉ sau ngày kiểm điểm định kỳ phổ quát nhân quyền đối với Việt Nam tại Thụy Sĩ vào ngày 5 tháng 2 mới vừa qua thôi, thì tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam lập tức nóng lên và nóng lên một cách bất thường. Và điều đó là mình cho tôi nhớ lại vào tháng 9 năm ngoái, năm 2013, cũng đã xảy ra một loạt vụ việc vi phạm nhân quyền liên quan tới khá nhiều tôn giáo như cao đài, tin lành, vấn đề công giáo ở Mỹ yên, xô xát dữ dội và cũng có cả một cái dấu hiệu gần tương tự như vụ Nguyễn Bắc Truyền vừa rồi ở Đồng Tháp là xảy ra ở nhà ông Nguyễn Tường Thụy, ông Nguyễn Tường Thụy là một nhà văn và đồng thời là một blogger ở Hà Nội. Khi đó gia đình Phương Uyên có ra chơi Hà Nội và đến thăm nhà ông Nguyễn Tường Thụy thì đột ngột vào buổi tối trước khi gia đình họ rời Hà Nội 
chuẩn bị lên máy bay về Sài Gòn thì có khoảng hai chục công an và côn đồ mặc thường phục nhào vào nhà bắt họ đi và đánh đập khá tàn nhẫn bắt một cách vô cớ nhưng mà sau sáu tiếng đồng hồ thì lại thả một cách vô cớ cũng không có đưa ra một lý lẽ nào đủ thuyết phục điều đó làm rung ban dư luận và công luận kể cả báo đài quốc tế và dường như là có một sự cố ý để làm rùm bang như vậy thông tin cho báo đài quốc tế để báo đài quốc tế thông tin lại cho trong nước khuấy động dư luận quốc tế và tạo ra một cái sự phản ứng đáng kể của dư luận phương tây đối với việt nam về vấn đề vi phạm nhân quyền thì lần này cũng vậy sự việc bắt và thả nguyễn bắc chuyển chỉ vì vấn đề công nợ và sau đó bắt bùi hằng cùng một số người khác cũng đang gây ra một làn sóng phẫn nộ khá từ giới chức quan ngại về vấn đề nhân quyền của phương Tây. Hai thời điểm tháng 2 năm nay và tháng 9 năm ngoái lại có một điểm chung là thế này, liên quan tới vấn đề Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương. Và thời điểm tháng 9 năm ngoái, nếu tôi nhớ không lầm, thì những vụ việc vi phạm nhân quyền xảy ra trước khi diễn ra vòng đàm phán thứ 18 tại Brunei, cấp bộ trưởng về vấn đề TPP. Còn lần này thì vào cuối tháng 2, theo dự kiến thì sẽ diễn ra cuộc đàm phán vòng thứ 21 cấp bộ trưởng cũng về TPP. Một điểm nữa cũng không thể không nói tới là tháng 9 năm trước, cùng với sự việc sắp xảy ra vòng đàm phán tại Brunei về TPP, cũng là một chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tới New York gặp Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ và có đề cập tới cũng là vấn đề TPP. Dạ, còn lần này thì sao thưa anh? Có lẽ người ta cũng đang đặt dấu hỏi đối với Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tại vì ngay từ đầu năm, chính Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cũng đã đưa ra một thông điệp. Và đây là một thông điệp khác hẳn với các thông điệp của các nguyên thủ khác ở Việt Nam từ trước thế này. Liên quan tới những cụm từ mà ông Dũng đặt ra vấn đề về nắm chắc đoạn cờ dân chủ, nhà nước kiến tạo phát triển và kể cả người dân có quyền được làm những gì mà pháp luật không cấm. Như vậy, sau hai cái sự biến từ tháng 9 năm ngoái cho tới tháng 2 năm nay và có một cái điểm chung liên quan tới TPP và có lẽ cũng có một cái điểm chung liên quan tới Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng thì không thể tránh được dư luận họ đang rất hoài nghi và còn hơn nữa là nghi ngờ về khả năng là liệu những hành vi được coi là vi phạm nhân quyền vừa rồi của một số giới chức ở các địa phương và ngay tại Hà Nội là chỉ vì thái độ phản kháng đối với nhân quyền hay còn lý do nào khác hay còn một khả năng mà dư luận cũng đang đặt ra là liệu có đang diễn ra một chiến dịch của một lực lượng nào đó ngăn trở một lực lượng khác có dư luận còn cho là cụ thể hơn liệu đó có phải là một chiến dịch của lực lượng được gọi là phe bảo thủ để cản trở ngăn cản tai lợi ích trong việc ngả về phương tây xích lại gần hơn với phương tây hay là thân với phương tây hơn Gần đây thì sau Tết lại có một vài dấu hiệu nóng lên liên quan tới chính trị Việt Nam, à, đặc biệt là liên quan tới vụ xử án Dương Chí Dũng như trước Tết. Và nếu như lời khai của ông Dương Chí Dũng được điều tra nghiêm túc, thì có nhiều khả năng là cả con trai của ông Phạm Quý Ngọ là ông Phạm Mạnh Hùng có thể sẽ bị truy tố về tội danh môi giới hối lộ. Đó là đánh giá của dư luận. Ngoài ra dư luận Việt Nam trong những ngày qua cũng rất quan tâm tới một sự việc dường như có vẻ đứng bên lề tất cả những sự kiện chính trị nhưng mà lại có cái mối quan tâm, một mối liên hệ không thể đặc biệt hơn tới những sự kiện chính trị. Đó là việc khai trương nhà hàng McDonald của ông Nguyễn Bảo Hòa. Và Việt Nam Net là một trong những tờ báo ăn khách nhất Việt Nam và thậm chí là có truyền thống về uy tín mà lại đăng một bài về ông Nguyễn Bảo Hoàng lý lịch trong sáng sự nghiệp huy hoàng. Riêng về sự nghiệp huy hoàng của ông Nguyễn Bảo Hoàng thì giới doanh nhân có thể ở chừng mực nào đó chấp nhận được. Nhưng mà tựa đề lý lịch trong sáng có lẽ là một cái tựa đề rất lạ, đặc biệt là đối với một tờ báo điện tử có uy tín và có truyền thống có khách quan như là Việt Nam Net. Tại vì vấn đề lý lịch trong sáng thường là chỉ đặt ra trong nội bộ trong việc xét tới nhân thân tổ chức hoặc là kỷ luật mà thôi. Việc một tờ báo phải đưa lý lịch trong sáng của một người không phải là đảng viên lên trên mặt báo là để thanh minh hay là để làm gì? Thì chúng ta có lẽ nên nhìn lại một lời bình của một giới quan sát ở phương Tây đánh giá là thế này. Việc con rể của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, tức là nhà kinh doanh Nguyễn Bảo Hoàng vừa khai trương McDonald's như một dấu hiệu cho thấy quyền lực của ông Dũng vẫn chiếm ưu thế ở Việt Nam. 
tham vọng phát triển kinh doanh của ông Nguyễn Bảo Hoàng trong sự hậu thuẫn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể xem là một chỉ dấu cho thấy rằng trong cuộc chạy đua quyền lực nước Đức 2014 giữa ông Dũng và bộ sậu chính trị còn lại của Việt Nam không có gì là khó khăn với ông. Việc tiếp tục phát triển mạnh mẽ các thương hiệu của con rể ông Dũng như báo hoặc quỹ đầu tư IDC Venture Việt Nam và nay là thương hiệu McDonald cho thấy ông Dũng và các thành phần thân cận hoàn toàn tự tin vào một tương lai chính trị của mình. Còn về phía người dân thì trên thực tế là hình ảnh của các nhà lãnh đạo Việt Nam nghiêng về phương Tây vẫn làm cho họ thú vị hơn là đồng minh với Trung Quốc, dù chỉ là thức ăn nhanh của McDonald. Trở lại với việc anh bị ngăn chặn không cho đi Thụy Sĩ, bây giờ nhìn lại thì anh có thể lý giải như thế nào? Sau khi tôi bị ngăn chặn ở sân bay thì đã có dư luận 2-3 chiều họ đánh giá. Một luồng dư luận đánh giá có lẽ là người ta e ngại vấn đề nhân quyền và người ta ngăn chặn tôi. E ngại điều được gọi là sẽ bị những thế lực thù địch lợi dụng ở Thụy Sĩ. Nhưng mà cũng có một luồng dư luận không đồng ý quan điểm đó. Họ thấy hình như là có một bàn tay kín đạo đã sắp xếp việc này. Họ cho đó là một thế lực không muốn cho khuynh hướng của Việt Nam xích lại gần hơn nữa đối với phương Tây. Vậy thế lực đó là ai? Và dư luận đó còn nói thẳng là đó là một thế lực khoác một cái áo phá đám phương Tây và thường gây rối trong thời gian qua. Thế thì sau đó tôi tự nhiên nghe được một luồng thông tin dường như cố ý để đến tay tôi rằng có một sự thống nhất giữa ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Tấn Dũng về việc không cho tôi đi thị sĩ. Tôi ngạc nhiên, ngạc nhiên về hai khía cạnh. Một là tôi không nghĩ là vụ việc của tôi lại lên tới tầm cỡ Bộ Chính trị quyết định. Khía cạnh thứ hai là tôi không biết tại sao nếu có lên tới tầm cỡ Bộ Chính trị thì lại phải là ông Sang và ông Dũng cùng thống nhất với nhau. Một việc mà có lẽ là khá ngạc nhiên nếu xét từ Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10 năm 2012 cho đến nay. Thì đó là một cái thông tin mà tôi thấy ngẫu nhiên kỳ quặc và có vẻ như là cố ý. Nhưng mà sau đó tôi lại nhận được một nguồn thông tin khả tín cho tôi biết rằng ông Trương Tấn Sang đã khẳng định là ông hoàn toàn không biết gì về việc tôi bị ngăn chặn ở sân bay. Thậm chí còn nói rằng trong một nền dân chủ pháp quyền như ở Việt Nam hiện nay, Tôi có thể kiện về vụ việc tôi bị ngăn chặn. Đó là những thông tin làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều. Và tôi cho rằng nếu như ông Sang không biết gì về vụ việc của tôi, thì có lẽ ông Nguyễn Tấn Dũng cũng không phải là người quá quả quyết. Hoặc là có lẽ cũng không có ý kiến gì trong việc ngăn chặn tôi. Và như vậy giả thiết về chuyện ông Dũng và ông Sang bắt tay thống nhất không cho tôi đi thị sĩ, có vẻ không vững chắc và không có thật. Đó là những suy nghĩ của tôi về vấn đề còn con này. Chà, sắp tới sẽ xử phúc thẩm luật sư Lê Quốc Quân. Theo dự đoán của anh thì phiên tòa lần này sẽ ra sao? Vụ việc của Lê Quốc Quân sẽ tùy thuộc vào một số yếu tố. Quả thực là vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Có lẽ chúng ta cần phải xem lại, biện chứng lại một chút. Vào thời gian tháng 9 năm ngoái, năm 2013, những vụ hành xử vi phạm nhân quyền của một số địa phương đã diễn ra trong 3 tuần lễ liên tục. Nếu như quả thực là có một thế lực nào đó can thiệp kín đáo và đạo diễn cho những vụ việc này với động cơ không hẳn là nhắm vào nhân quyền mà mượn nhân quyền để tạo ra những xung khắc, những mâu thuẫn nội bộ và hạn chế đà luân chuyển của Việt Nam ngả về phương Tây thì tôi cho rằng kỳ này cũng có thể là như vậy. Tức là những va chạm, những việc vi phạm nhân quyền vừa rồi cũng có thể kéo dài khoảng 2-3 tuần. Chúng ta cần nhớ lại rằng tháng 9 năm ngoái cũng đã xảy ra khoảng từ 5 tới 6 vụ việc liên quan tới vấn đề vi phạm nhân quyền. Và thời gian vừa qua cũng đã xảy ra khoảng 4 tới 5 vụ việc. Vấn đề còn lại là chúng ta nhìn vào thời gian diễn biến của các vụ việc này kéo dài bao lâu. Sau những vụ việc trong đầu tháng 2 này, liệu còn những vụ việc nào xảy ra? Và cũng cần nhắc lại có một cái điểm trùng hợp thế này. Những vụ việc vi phạm nhân quyền xảy ra vào tháng 9 năm trước là trước chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Việt Nam khoảng 2 tháng rưỡi. Còn những dấu hiệu, những hiện tượng liên quan tới vấn đề nhân quyền ở Việt Nam xảy ra vào đầu tháng 2 năm 2014 lại xảy ra trước chuyến đi của Tổng thống Barack Obama đến châu Á cũng khoảng 2 tháng tới 2 tháng rưỡi. Nó có một những cái điểm trùng hợp, những cái điểm tương đồng mà khó có thể bỏ qua được. Và điều đó tôi cho là liên quan khá mật thiết đến số phận của Lê Quốc Quân. Tại vì Lê Quốc Quân sẽ được đưa ra sự phúc thẩm vào ngày 18 tháng 2 này. Cuối tháng 2 là thời điểm về TPP. 
là một cuộc họp đàm phán về TPP cấp bộ trưởng. Nhưng cho tới nay, vấn đề TPP gần như chưa ngã ngũ. Theo một thông báo của Ủy hội Nhân quyền Thôm Lantus của Hoa Kỳ mới đây, đòi trả tự do cho Đỗ Thị Minh Thạnh, Đoàn Huy Trương và Nguyễn Hoàng Phước Hùng, thì họ nói thẳng ra là Việt Nam cần phải đạt được những tiến bộ có thể chứng minh được, như là lời của Ngoại trưởng John Kerry và của ông Scott Busby, thì lúc đó mới có thể thỏa mãn những điều kiện về TPP. Như vậy, vào lúc phiên sử sơ thẩm Lê Quốc quân, thì vòng đàm phán Brunei đã kết thúc. Và lúc đó tôi còn nhớ là lại có thêm một điều kiện nữa về nghiệp đoàn lao động được phía Mỹ đặt ra. Mặc dù lúc đó phái đoàn thường trực của Việt Nam nhận được một ưu ái, tức là có được ân hạn 5 năm trong việc cải cách các doanh nghiệp nhà nước và tập đoàn kinh tế nhà nước. Nhưng mà họ không làm sao có thể thỏa mãn được cái vấn đề nghiệp đoàn lao động và quyền được lập hội. Và lần này cũng vậy thôi. Cho tới nay, vấn đề TPP gần như chưa được thỏa mãn một điều kiện nào từ phía Việt Nam. Mà nếu Việt Nam không thỏa mãn được những yêu cầu, những yêu sách của các nước trong TPP và đặc biệt là Hoa Kỳ, thì làm sao có thể được chuẩn y một cách dễ dàng vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương giống như là lọt một cách dễ dàng vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tôi cho là Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và TPP khác nhau hoàn toàn và khác nhau đặc biệt là giữa tính chính trị và tính kinh tế giữa cái gọi là hữu danh vô thực về mặt quyền lợi và một cái rất thiết thực, rất thiết thân về quyền lợi đối với kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang xa suốt thảm hại như hiện nay. Cho nên, cùng với những dấu hiệu vi phạm nhân quyền của một số cơ quan giới chức Việt Nam trong thời gian đầu tháng 2 năm 2014, đặc biệt là nổi lên ngay sau kỳ UPA kiểm điểm định kỳ phổ quát nhân quyền Việt Nam tại thụy Sĩ, Tôi cho rằng khả năng đối với Lê Quốc Quân hiện nay giữa kết quả xấu và kết quả tốt là 50-50. Thậm chí có một chút nào đó nghiêng về khả năng xấu hơn. Trước đó, trước phiên sử phúc thẩm này cũng đã có một số thông tin cho rằng khả năng kết quả phúc thẩm có thể là y án 30 tháng tù giam đối với Lê Quốc Quân. Và như vậy đó là một kết quả tội. Có thể nói là một kết quả thật không may mắn đối với Lê Quốc Quân. May mắn hơn phải là một trường hợp được như phương uyên tức là trả tự do ngay tại tòa vào tháng 8 năm 2013. Cho nên nếu đưa Lê Quốc Quân ra xử ngay vào thời điểm này, tôi e là cái thế bất lợi thuộc về Lê Quốc Quân. Tốt nhất thời điểm xử Lê Quốc Quân nên rời lại vào khoảng tháng 5 hoặc là tháng 6 năm nay. Vì khi đó thì số phận của Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương đối với Việt Nam có lẽ cũng đã rõ hơn. Và thậm chí là sau chuyến đi châu Á của Obama, có thể có những kết quả được Việt Nam mong đợi và xuất hiện. Như lời của đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Nguyễn Quốc Cường, là mong rằng sẽ có một kết quả tốt trong chuyến đi của Tổng thống Obama đến châu Á về vấn đề TPP đối với Việt Nam. Và đồng thời khoảng thời gian giữa năm 2014, tôi cho là cũng có thể rất điểm về vụ điều tra những hoài nghi, tình nghi đối với ông Phạm Quý Ngọc và với cả Bầu Kiên nữa. Và như vậy có thể đến lúc đó những điều kiện thuận lợi sẽ thuộc về Lê Quốc Quân nhiều hơn và biết đâu đấy trong một xu thế cởi mở hơn về mặt chính trị và thân thiện hơn đối với phương Tây, nhà nước Việt Nam sẽ quyết định tha bọc đối với Lê Quốc Quân. Tóm lại, như chư luận vẫn thường nói, thì số phận của các nhà chân chủ ở Việt Nam chỉ là những con cờ để chính quyền mặc cả, có phải không ạ? Dư luận rất hoài nghi và bản thân tôi cũng không thể tránh được nghi ngờ Tại vì có một sự thật hiển nhiên xảy ra trước Tết vừa rồi là trường hợp ông Nguyễn Hữu Cầu là một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ở tù ròng rã 38 năm. Chúng ta nhớ là Nelson Mandela ở Nam Phi chỉ có 27 năm thôi. Mà ông Nguyễn Hữu Cầu là ở trong nhà tù 38 năm. Không biết là còn được một chút sinh khí nào của con người hay không. Trước Tết vài tuần thì gia đình ông Cầu được thông báo là ông sẽ được về. Nhưng mà cho mãi đến sát thời điểm cao thừa cả nhà tuyệt vọng. Những người thân và hàng xóm xung quanh họ cũng phải mô tả là gia đình không cầm được nước mắt. Tại vì không thấy người thân của mình sau 38 năm được trở về nhà như lời hứa hẹn của công an. Như vậy nghĩa là sao? Dường như là có những động thái không trùng khớp với nhau. Thậm chí là mâu thuẫn hoàn toàn với nhau trong việc định đoạt số phận của ông Nguyễn Hữu Cầu. Người ta cũng cho rằng có thể là một ai đó hoặc là một số ai đó muốn thả ông Cầu. Nhưng mà sau đó thì một ai đó hoặc là một số ai đó khác lại không muốn thả. Và tại sao lại không muốn thả ông Nguyễn Đức Cầu? 
ông không còn sức nữa. Vậy thì họ muốn giữ ông để làm gì? Và người ta cũng không thể tránh được một dư luận đồn đoán lâu nay là dường như ở Việt Nam đang tồn tại một thứ tài nguyên rất đặc chủng, rất đặc biệt, rất đặc thù, đó là tài nguyên nhân quyền. Đó là một loại tài nguyên chỉ dùng để đánh đổi, trao đổi trên bàn đàm phán để đổi lấy những lợi ích kinh tế. Một luồng dư luận nữa thì đánh giá sâu sắc hơn trong những liên đới đối với lịch sử của Myanmar, lịch sử cận đại mới xảy ra đây thôi. Nếu vào đầu năm 2011, Myanmar vẫn còn tồn đến gần 300 tù chính trị, thì trong suốt năm 2011, 2012 và 2013, chế độ của ông Thay Sen đã liên tục thả các tù chính trị. Và cho đến cuối năm 2013 là thả sạch, không còn một tù nhân lương tâm nào. Và đổi lại, Myanmar được gì? Chế độ Myanmar được câu lạc bộ Paris xóa nợ 6 tỷ đô la. Nhật Bản cũng xóa nợ gần 2 tỷ đô la và gần đây nhất là đứa xóa nợ 500 triệu đô la, vân vân và vân vân. Họ có những quyền lợi kinh tế đổi lại rất lớn. Và cái mà để trao đổi đó chính là tài nguyên nhân quyền. Người ta cho là chẳng lẽ giờ đây một số lãnh đạo nào đó của Việt Nam đang sử dụng những phương pháp hùng pháp như thế của Myanmar hay mai? Đem Hồ Chí Minh đem sinh ra khói ba đình Hàng chiều thanh niên một lần sinh mắc Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói ba đình Hàng chiều người trai sao đành từ nào Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói ba đình Hàng chiều sinh linh sẽ được siêu thoa Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói ba đình Hàng chiều chiều dân sẽ được tái sinh Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói ba đình Hàng chiều thanh niên một lần sinh mắc Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói ba đình Hàng chiều người trai sao đành từ nào Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói ba đình Hàng chiều sinh linh sẽ được siêu thoa Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói ba đình Hàng chiều chiều dân sẽ được tái sinh Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói ba đình Hàng chiều thanh niên một lần sinh mắc Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói ba đình Hàng chiều người trai sao đành từ nào Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói ba đình Hàng chiều sinh linh sẽ được siêu thoa Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói ba đình Hàng chiều chiều dân sẽ được tái sinh Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói ba đình Hàng chiều thanh niên một lần sinh mắc Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói ba đình Hàng chiều người trai sao đành từ nào 
đem Hồ Chí Minh chết sinh ta khói ba đình hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói ba đình hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh